Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil makhlukin wa ala alihi wa sahbihi al faizin billahi wa ma ba'd. Etum adharangal daranya prasthanika nedakal shabdam shravikunna sahrudayare. Sahityo lisavinde e varnaba muhurtati ജിഎസ്ടി വിപണിയിലും ജീവിതത്തിലും ഇടപെടുന്ന വിധം എന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച നോക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നടന്ന പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന് ശേഷവും രാജ്യത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണമാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഒരൊറ്റ നികുതി എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ നിരന്തരമായി ജനങ്ങളിൽ നികുതി കൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുതുകാലത്ത് ഒറ്റ നികുതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജി എസ് ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ രണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളറിനോടൊത്ത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ട്രില്യൺ ജനങ്ങൾ സംഖ്യകമായി ഏകീകരിക്കുക എന്ന ഏകീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജി എസ് ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഉൽപാദനങ്ങളിൽ വില കുറയുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിസന്ധി വില കയറ്റത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലായ്മയും നടത്തുമെന്ന അവകാശമാണ് ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതുവഴി വിലക്കയറ്റവും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിരന്തരമായി അവിടെ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധനക്കും നികുതിക്കും വേണ്ടി സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് സമയ നഷ്ടവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ നികുതിയില്ലായ്മയുടെയും വില കുറവിന്റെയും സാഹചര്യം ജി എസ് ടിയിലൂടെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മോട് അവകാശപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു നിയമം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുക എന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തി ആർജിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ആശയമുണ്ടായിരുന്നു കള്ളപ്പണം പെരുപ്പം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു പിന്നിൽ അവർ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എങ്കിൽ പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതും വരിനിന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ജീവനൊടുങ്ങുന്നതും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പ്രയാസത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ് വാർത്തകൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഒരു കള്ളപ്പണത്തിന്റെ പേരിലും ഒരാളെ പിടിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കേട്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് പുതുതായി മുന്നോട്ട് വെച്ച നോട്ടുകളുടെ പുതുനോട്ടുകളുടെ പേരിൽ ഒരു നോട്ടിന്റെ കള്ളപ്പണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു പശ്ചിമ സംഭവത്തിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനിടയായത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കള്ളപ്പണക്കാരെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഒരു ആശയത്തോടെയാണ് നോട്ട് നിരോധനം മുന്നോട്ട് വെച്ചതെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ നടന്നുപോകുമോ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ചില മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ചും വൈദ്യുതിയുടെയും വൈദ്യുതിയുടെ മേഖലകളിൽ നിന്നും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കള്ളപ്പണം പെരുപ്പെന്ന് പുതുകാലത്ത് ചരിത്ര പുതുകാലത്തെ പഠനം പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാറ്റി നിർത്തിയത് ആർക്ക് ഒത്താശ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മേഖലയെ മാറ്റി നിർത്തിയതെന്ന് പുതുകാലത്ത് ഫാസിസ് വൽക്കരണത്തിന്റെ കാലത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെയും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ നിറവാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് 
മാത്രമല്ല ജി എസ് ഇൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ഇ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ആന്റി പ്രോഫിറ്റിയറിംഗ് അതോറിറ്റി എന്ന സംവിധാനം മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് അഴിമതികൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ഈ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടില്ല നടപ്പിലാകിയിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുവരെ മൂന്നര മൂന്ന് മാസം ഈ ഒന്നര മാസക്കാലം ഈ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും ഈ ഒരു നിയമം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം ആരോട് പരാതി പറയുമെന്ന് എന്ന ചോദ്യം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കേൾ പതിനെട്ട് പി അറുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി